。你有冇听过一个组织叫做 Make a Wish？ Make a Wish 系一个非牟利组织，目的系帮三至十七岁有重病嘅儿童创造改写生命嘅愿望。佢哋喺香港有个会员组织。叫做愿望成真基金，佢哋嘅网站上有一个六岁小朋友嘅故事。Selina 喺三岁半就被确诊急性淋巴白血病，佢对科学同埋火箭好有兴趣，而且有个愿望就系去美国亲眼睇火箭升空。于是 Make a Wish 就安排 Selina 同埋佢屋企人去到美国嘅佛罗里达州，安排 NASA 即系美国太空总署亲自迎接 Selina。仲帶佢去火箭發射台嘅貴賓區睇火箭升空。當然 ，Selina 好開心，佢嘅願望終於成真。呢、这個故事有冇令你覺得暖在心頭呢？根據 Make a Wish 美國分部嘅數據，喺二零一八年實現一個願望嘅平均成本係八萬七千蚊港紙。而根據非牟利組織 g i f w e l l 如果你將同樣嘅金額捐俾 Against Malaria Foundation， 即係 AMF。一個打擊弱疾嘅組織，你將會可以拯救三個小朋友嘅性命。AMF 通過向發展中國家容易感染弱疾嘅人群分發長效嘅驅蟲蚊帳，嚟到防止弱疾嘅傳播。弱疾係一種廣泛而且致命嘅疾病，個案主要集中喺非洲，每年有接近四十四萬人因為感染弱疾而死亡，當中有超過六成係未夠五歲嘅小朋友，令到弱疾成為非洲兒童死亡嘅主因之一。我哋知道藥疾係可以被控制嘅，而研究亦都證明呢啲蚊帳係有效。AMF 嘅蚊帳只係賣兩蚊美金一個，可以保護兩個人最多三年。我並唔係反對幫助有重病嘅小朋友，挽救一個小朋友嘅生命同實現一個小朋友可以睇火箭升空嘅願望，邊一個比較好係取決於我哋個人嘅價值觀。但係我諗大多數人都會認為挽救一個小朋友嘅生命係一個更加好嘅選擇。嗨，如果你睇到呢度，你好可能系一个想令到世界更加美好嘅人。你有冇谂过令到世界更加美好最好嘅方法系乜嘢咧？究竟有冇最好嘅方法咧？无论你系帮慈善组织做义工，向佢哋捐款，定系喺入边做嘢，如果你想令到世界更加美好，咁呢个 video 就啱晒你啦。今日我会讨论 effective altruism， 有效利他主义，希望帮到大家更加有效、更加好咁样做好事。有效利他主義或者 EA 係一個哲學，亦都係一個社會運動。佢嘅目的係利用證據同埋推理，揾出盡可能幫到其他個體嘅方法，並且採取相應嘅行動。換言之 ，EA 最關心嘅問題係我點樣先能夠作出最大嘅貢獻，然之後用證據同埋推理去揾出答案。喺日常生活好多時候，我哋都會利用證據同埋推理去做出決定，而唔係純粹靠估或者直覺。當你買一部電腦嘅時候，你可能會睇其他人嘅 review 嚟揀最好嘅 model。我諗冇人會買一部同另外一部有相同功能但係價錢貴一千倍嘅電腦。同樣地，假設所有其他因素都一樣嘅時候，如果我哋可以選擇幫助兩個人或者一個人，咁大多數人都應該會話幫助兩個人係比較好。但係當我哋處理全球性嘅問題嘅時候，我哋就未必一定會用呢個過程嚟做決定。大家仲記唔記得 Make a Wish 同埋弱疾嘅例子呢？有一啲問題或者 cost areas 係比其他需要更多嘅資源，就算係 within 一個 cost area 都有唔同嘅方法去解決問題，而有啲方法係比其他更加有效。大部分人都想做好事去幫其他個體，包括人同埋非人類動物，但係我哋嘅資源有限，所以我覺得我哋應該盡量有效運用手上嘅資源。作出對世界最大嘅貢獻、最有效嘅改變，咁樣我哋點樣可以更加好咁做好事呢？呢、这個就係 E A 有用嘅地方。E A 嘅原則可以幫我哋選擇應該優先關注嘅 cost areas 同埋 interventions， 即係干預或者解決問題嘅方法。Effective altruists 或者 E A 通常會用一個 framework， 即係框架，嚟將唔同嘅問題應該被處理嘅優先程度排次序。呢、这個過程叫做 cost p a r i o t i z a t i o n 呢個框架考慮嘅有四個因素：規模、被忽視嘅程度、可被解決嘅程度同埋適合個人嘅程度。今日我想同大家一齊了解呢個 framework。第一，規模即係 scale。我哋可以問以下呢個問題嚟定義一個 cost area 嘅規模。如果我哋解決咗呢個問題，呢、这個世界會變得好幾多咧？咁我哋可以點樣衡量規模呢？
其中一個方法係考慮佢對個體嘅 well-being， 即係福利嘅影響。咩嘢叫做 good 善或者好係一個道德哲學嘅問題。我今日暫時唔會討論 E.A. 對呢個問題都唔一定有一樣嘅答案，但係佢哋都會同意一個痛苦少、快樂多嘅世界係比一個痛苦多、快樂少嘅世界更加好。一個問題嘅規模喺兩種情況之下會增加。第一係通過影響更多嘅個體。第二係當個體數量不變，但係佢哋受到嘅影響程度加大，而 well-being 福利係可以包括快樂同埋健康等等。想比較唔同嘅 cost area 或者 interventions， 有時候並唔係咁簡單。等我哋睇下以下呢個例子。假設你有十萬蚊，可以用嚟做以下其中一件事。第一個選擇係幫一個四十歲嘅艾滋病患者進行抗艾滋病毒治療。而第二個選擇係幫一個二十歲嘅人進行手術，防止佢失明。第一個四十歲嘅人如果唔接受治療，將會喺五年之後死亡；而接受治療之後，佢將會喺十年後死亡。而第二個二十歲嘅人，無論係唔係接受防止失明嘅手術，佢都會生存到七十歲。咁你應該用呢筆錢進行抗艾滋病毒治療，定係進行防止失明嘅手術咧？為咗解答呢種問題，有啲經濟學家制定咗一個指標叫做 Quality Adjusted Life Year 或者 Quality， 中文係品質調整壽命年。Quality 將壽命同埋生活質素合併為一個數字。喺完全健康嘅狀態下，生活一年係一個 Quality； 喺同樣嘅狀態下，生活半年等於零點五個 Quality； 而喺生活質素只有五十 percent 嘅情況下，生活一年都係等於零點五 Quality。所以翻去我哋嘅選擇題。首先，我哋可以評估抗艾滋病毒治療帶嚟嘅益處。大家對未接受呢種治療嘅艾滋病患者嘅生活質素評分係四十二 percent， 而接受治療之後評分係七十三 percent。所以，如果你幫一個四十歲嘅人提供抗艾滋嘅治療，你可以將佢未來五年嘅生活質素由四十二提高到七十三 percent， 並幫佢提供額外五年七十三 percent 健康嘅壽命。總共等於五點二個 quality。然之後，我哋可以評估防止失明嘅手術帶嚟嘅益處。大家對失明之後嘅生活質素評分係六十六 percent。所以，如果你防止嗰個二十歲嘅人失明，你可以將佢未來五十年嘅生活質素由六十六提高到一百 percent， 總共等於十七個 quality。咁樣比較之下，我哋可以見到，如果其他因素一樣，用呢筆錢進行防止失明嘅手術，係比進行抗艾滋病毒治療會帶嚟更大嘅效益。所以總括嚟講，我哋可以用類似 quality 嘅指標嚟衡量同埋比較唔同嘅 cost areas， 同埋我哋做嘅事有幾好。睇完 scale， 我哋嘅 framework 第二個因素就係被忽視嘅程度，即係 neglectedness。我哋要問嘅問題係：而家有幾多資源，包括人力同埋錢，係用嚟解決呢個問題咧？點解我哋要衡量一個問題被忽視嘅程度呢？因為我哋並唔一定會將資源投放喺最需要佢哋嘅地方。呢、这個圖表比較咗唔同病獲得嘅資金同埋佢哋導致嘅死亡人數。我知道死亡人數只係一個問題嘅規模嘅其中一個指標，喺呢度 quality 可能係一個更加好嘅指標。某啲病導致嘅死亡人數可能比較少，但係因為種種原因會獲得更多嘅資金。另外，當我哋喺一個 cost area 投放咗大量資源之後，我哋之後獲得嘅回報會越嚟越少。呢個係因為好多最有效率嘅方法通常已經俾人用咗，所以變得越嚟越難帶嚟改變。例如，艾滋病受到嘅關注比一啲叫做被忽視熱帶病多好多。呢啲病即係 neglected tropical diseases， 簡稱 NTDs， 係喺熱帶同埋亞熱帶環境之下常見嘅傳染病。呢啲 NTDs 被忽略，因為佢哋主要影響喺中低收入國家嘅人，所以佢哋得到嘅媒體關注同埋資金都比較少。但係正正因為佢哋受到嘅關注比較少，所以最平、最有效嘅預防或者治療方法，好可能仲未有人用。所以我哋應該集中處理其他人忽略嘅問題。睇完 scale 同埋 neglectedness， 我哋嘅 framework 第三個因素係可以被解決嘅程度，即係 solvability 或者 tractability。我哋要問嘅問題就係、是，如果我哋喺呢個問題上付出雙倍嘅努力，咁我哋期望可以解決問題幾大嘅部分呢？如果額外嘅資源可以好大程度上解決一個問題，
或者如果我哋清楚了解個問題係乜嘢，了解可能嘅解決方法，而且有實施呢啲方法嘅經驗，咁樣呢個就係一個相對容易解決嘅問題啦。就算一個問題規模龐大，而且被高度忽視，都唔一定代表佢係一個值得我哋關注嘅問題，因為我哋可能對呢個問題無能為力，根本唔知道點樣獲得進展。譬如老化係一個規模好大嘅問題。全球有近三分之二嘅健康問題，某程度上都係老化嘅結果。呢啲問題亦都被高度忽視，只有極少數嘅研究機構係專注喺防止身體老化嘅原因，而唔係治療老化嘅症狀，例如癌症、中風、老人痴呆症等。但係老化被忽略嘅一個原因係，好多科學家都認為呢個問題好難解決。咁樣我哋可以點樣評估一個問題嘅 solvability 呢？以下係 E.A. 會問嘅一啲問題，而家係唔係有明確嘅解決方法咧？呢啲解決方法係咪有高嘅成本效益？即係佢哋能唔能夠有效咁運用成本咧？我哋預期呢啲方法會為解決問題帶嚟進展，背後嘅原因有幾有力？例如有冇嚴格嘅研究嚟支持佢哋？背後有冇專家廣泛支持嘅理論？同埋我哋喺相關嘅範圍裡面有冇曾經成功嘅記錄等等？最後，如果你想知道你自己應該幫手解決邊啲問題，可以考慮唔同 cost area 嘅 personal fit， 即係呢啲問題對你嚟講有幾適合。personal fit 有幾重要，取決於你希望點樣作出貢獻。如果你想捐款，咁樣 personal fit 可能就冇咁重要，因為你係捐款俾嗰啲直接處理問題嘅人，而唔係用你自己嘅技能去幫手解決問題。亦即係話，當你向慈善機構捐款嘅時候，嗰、那個機構關注嘅 c o s e r i a 同埋你嘅 personal fit 並唔會影響捐款嘅價值。但係當選擇你自己嘅職業嘅時候 ，personal fit 就相對重要。想知道一個 c o s e r i a 對你嚟講有幾適合，你可以考慮自己有冇相關嘅技能、知識、資源、人物，同埋對呢個問題嘅興趣有幾大。總括嚟講，今日我哋討論咗乜嘢係 EA， 點解要有效利他，同埋點樣利用 EA 嘅 framework， 即係考慮 scale、neglectedness、solvability 同埋 personal fit 嚟比較同埋決定優先關注邊啲問題。希望呢個 video 對你有幫助。如果你中意呢個 video， 請 like、comment、share、subscribe and all that stuff。跟住落嚟，我會討論 EA 點樣影響動物保護運動。希望大家繼續收睇，我哋下個 video 見。